అడ్జస్ట్మెంట్ సెంట్రీస్ అండ్ జర్నల్ ప్రాపర్లో కానీ ఫైనల్ అకౌంట్స్లో కానీ అడగచ్చు దీన్ని మొత్తం టోటల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీస్ ఒకే వీడియోలు అంటే అవ్వట్లేదు ఎయిట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీస్ ప్లస్ టూ ఫోల్డ్ ఎఫెక్ట్ అవి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లోకి ఎలా వస్తాయి బ్యాలెన్స్ షీట్లోకి ఎలా వస్తాయి అనేది నేను మీకు దీంట్లో తెలియజేస్తున్నాను ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్స్ దగ్గరకు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఎవరి వన్ షుడ్ ఫాలో ది అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీస్ అండ్ టూ ఫోల్డ్ ఎఫెక్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో ఎలా వస్తుంది బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎలా వస్తుంది మీకు తెలుసు కదా అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఎప్పుడు రెండు చోట్ల వస్తాయి ఒక చోట ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో మరొక చోట బ్యాలెన్స్ షీట్లో వస్తాయి దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంట్రీ ఏంటంటే స్టాక్ అకౌంట్ డేటా టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ టూ ఫోల్డ్ ఎఫెక్ట్ వచ్చి స్టాక్ బీయింగ్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ విల్ బీ షోన్ ఆన్ ది ఎస్సెట్ సైడ్ ఆఫ్ ది బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇట్ విల్ బీ షోన్ ఆన్ ది క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ముగింపు సరుకు అనేది అడ్జస్ట్మెంట్స్లో ఫస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఐటమ్గా ఉంటుంది ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎక్కడెక్కడ వస్తుందంటే ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో వర్తకప్ ఖాతాలో క్రెడిట్ వైపున వస్తుంది ఆస్తీపుల పట్టీలో ఆస్తుల వైపు కూడా వస్తుంది సెకండ్ వన్ వచ్చి అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ చెల్లించవలసిన ఖర్చులు అంటారు తెలుగులో దీన్ని దీని యొక్క ఎంట్రీ ఏంటంటే ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ డేటా టు అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ ఖర్చుల ఖాతా డేటా టు చెల్లించవలసిన ఖర్చుల ఖాతా ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ షోన్ ఆన్ ది డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రేడింగ్ ఆర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బై బై వే ఆఫ్ ఎడిషన్ టు ది ఎక్స్పెన్సెస్ సెకండ్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కడంటే ఇట్ విల్ షోన్ ఆన్ ది లైబిలిటీ సైడ్ ఆఫ్ ది బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇది వర్తకపు లాభ నష్టాల ఖాతాలో చెల్లించిన ఖర్చులకు చెల్లించవలసిన ఖర్చులను కూడండి ఆస్తి అప్పుల పట్టీలో అప్పుల వైపు చెల్లించవలసిన ఖర్చులను చూపించండి థర్డ్ వన్ ఏంటంటే ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ముందుగా చెల్లించిన ఖర్చులు ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ డేటా టు ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ ముందుగా చెల్లించిన ఖర్చుల ఖాతా డేటా టు ఖర్చుల ఖాతా ఇది రెండు టూ ఫోల్డ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ బీ షోన్ ఇన్ ది ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బై వే ఆఫ్ డిడక్షన్ ఫ్రమ్ ద పర్టికులర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇట్ విల్ బీ షోన్ ఆన్ ది ఎస్సెట్ సైడ్ ఆఫ్ ది బ్యాలెన్స్ షీట్ ముందుగా చెల్లించిన ఖర్చులని వర్తకపు లాభ నష్టాల ఖాతాలో చెల్లించిన ఖర్చుల నుండి డెబిట్ వైపున లెస్ చేయాలి తీసివేయాలి మరియు ఆస్తి అప్పుల పట్టీలో ఆస్తుల వైపు నమోదు చేసుకోవాలి నాలుగో ఐటమ్ ఏంటంటే రణన యాక్రూడ్ ఇన్కమ్ రావాల్సిన ఆదాయాలు అంటారు యాక్రూడ్ ఇన్కమ్ అకౌంట్ డేటా టు ఇన్కమ్ అకౌంట్ రావాల్సిన ఆదాయాల ఖాతా డేటా టు ఆదాయం ఖాతా దీన్ని టూ ఫోల్డ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ బీ షోన్ ఆన్ ది క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బై వే ఆఫ్ ఎడిషన్ టు ఇన్కమ్ సెకండ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ బీ షోన్ ఆన్ ది ఎస్సెట్ సైడ్ ఆఫ్ ది బ్యాలెన్స్ షీట్ వర్తక సారీ లాభ నష్టాల ఖాతాలో క్రెడిట్ వైపున ఆదాయానికి దీన్ని యాడ్ చేయాలి మళ్ళీ మరియు ఆస్తి అప్పుల పట్టీలో ఆస్తుల వైపు రావాల్సిన ఆదాయంగా నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది ఐదోది ఏంటంటే ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ముందుగా వచ్చిన ఆదాయము ఆదాయ ఇన్కమ్ అకౌంట్ డేటా టు ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అకౌంట్ ఆదాయాల ఖాతా డేటా టు ముందుగా వచ్చిన ఆదాయాల ఖాతా దీన్ని ఎక్కడ నమోదు చేయాలని టూ ఫోల్డ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటంే ఇట్ ఈస్ షోన్ ఆన్ ది క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బై వే ఆఫ్ డిడక్షన్ ఫ్రమ్ ది ఇన్కమ్ సెకండ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ షోన్ ఆన్ ది లైబిలిటీ సైడ్ ఆఫ్ ది బ్యాలెన్స్ షీట్ దీన్ని రెండు చోట్ల ఎక్కడ నమోదు చేస్తామంటే లా లాభ నష్టాల ఖాతాలో క్రెడిట్ వైపున ఆదాయం నుండి దీన్ని తగ్గించాలి మరియు ఆస్తి అప్పుల పట్టీలో అప్పుల వైపు దీన్ని నమోదు చేయవలసి ఉంటుంది సిక్స్త్ వన్ ఏంటంటే డిప్రిసియేషన్ ఆన్ ఎస్సెట్స్ ఆస్తులపై తరుగుదలలు ఆస్తులపై తరుగుదలలు వచ్చేటప్పటికి డిప్రిసియేషన్ ఆన్ అకౌంట్ సారీ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డేటా టు ఎస్సెట్స్ అకౌంట్ తరుగుదలల ఖాతా డేటా టు ఆస్తుల ఖాతా టూ ఫోల్డ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ షోన్ ఆన్ ది డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ షోన్ ఆన్ ది ఎస్సెట్స్ సైడ్ బై వే ఆఫ్ డిడక్షన్ ఫ్రమ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ కన్సర్న్ ఎస్సెట్ ఇన్ ది బ్యాలెన్స్ షీట్ తర్వాత ఎప్రిసియేషన్ ఆన్ ఎస్సెట్స్ సమ్టైమ్స్ దిస్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఆల్సో విల్ గివ్ ఎన్
డేటా టు ఆస్తుల ఖాతా దీన్ని ఎక్కడ నమోదు చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ షోన్ ఆన్ ది క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లాభ నష్టాల ఖాతాలో క్రెడిట్ వైపు నమోదు చేయాలి ఇట్ ఈస్ షోన్ ఆన్ ది ఎస్సెట్ సైడ్ బై ఈ వే ఆఫ్ ఎడిషన్ టు దట్ పర్టికులర్ ఎస్సెట్ ఇన్ ది బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏంటంటే ఆస్తి అప్పుల పట్టీలో ఆస్తుల వైపు సంబంధిత ఆస్తికి యాడ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ మూలధనంపై వడ్డీ అంటాం దీన్ని దీనికి అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఇట్ విల్ బీ షోన్ ఆన్ ది డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఇట్ విల్ బీ షోన్ ఆన్ ది లైబిలిటీ సైడ్ ఆఫ్ ది బ్యాలెన్స్ షీట్ బై వే ఆఫ్ ఎడిషన్ టు ది క్యాపిటల్ నాన్న చూడండి దీన్ని లాభ నష్టాల ఖాతాలో డెబిట్ వైపు నమోదు చేయాలి అంతేకాకుండా ఆస్తి అప్పుల పట్టీల అప్పుల వైపు మూలధనానికి మూలధనంపై వడ్డీని యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది నాన్న లాస్ట్ వన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డేటా టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ సొంత వాడకాలపై వడ్డీ సొంత వాడకాల ఖాతా డేటా టు సొంత వాడకాలపై వడ్డీ దీని టూ ఫోల్డ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ విల్ బీ షోన్ ఆన్ ది క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ సెకండ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ షోన్ ఆన్ ది లైబిలిటీ సైడ్ ఆఫ్ ది బ్యాలెన్స్ షీట్ బై వే ఆఫ్ ఎడిషన్ టు ది డ్రాయింగ్స్ విచ్ ఆర్ అల్టిమేట్లీ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది క్యాపిటల్ సొంత వాడకాలపై వడ్డీ అనేది లాభ నష్టాల ఖాతాలో క్రెడిట్ వైపు నమోదు చేయాలి అంతేకాకుండా ఆస్తి అప్పుల పట్టీలో ఆస్తి అప్పుల పట్టీలో అప్పుల వైపు మూలధన మూలధన నుంచి సొంత వాడకాలను తీసేసేటప్పుడు సొంత వాడకాలకు సొంత వాడకాలపై వడ్డీని కూడా కూడి ఆ రెండు మొత్తాలు కూడగా వచ్చిన దాన్ని మూలధన నుంచి తీసివేస్తే సరిపోతుంది